Hi everyone. Today we will be discussing about PLC counters. A PLC counter is a function block that counts up or down until it reaches a limit. When the limit is reached, the output is set. Aba namag ariyam kadar na counters andi ni manita count dia manita na namle use in. Etter pravishe mo re processu cheydu, alay etter pravishe mo re product. മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കൗണ്ട് അപ്പ് അതേപോലെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബൈ വൺ അല്ലെ ഒരു ഡിഗ്രിമെൻറ്റ് ബൈ വൺ അപ്പ് കൗണ്ടർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഡൗൺ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ഡൗൺ കൗണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോമ്ഡ് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ പ്രോസസ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എൽ സി പി എൽ സിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ കൺവെയറിലൂടെ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് സെൻസർ എന്താവും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ലൈറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബെൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് സെൻസർ അത് ഡിത്തുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ പി എൽ സിയുടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പി എൽ സിയിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്തു കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ബ്രേക്ക് ആയി നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സമയത്തും ദെൻ എഗെയിൻ കൊടുക്കും ദെൻ അത് എഗെയിൻ കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും വൺ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും സോ അത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി മാക്സിമം നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റാവും ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ് ഓണാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് വൺ ഈസ് അപ്പ് കൗണ്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ ഡൗൺ കൗണ്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ so first up counter as the name implies this plc counter is used for counting up appo idu counter up adey increment by 1 aanu idu ingena 1 by 1 aayittu increment cheythu povana up counters liya appo ivada ningal kaanan pattum edana nammude counter inde up counter inde function block appo ivada cu nu arayunnadana input idana nammude output appo ivada illu reset value undu adhe pole pv nu arayunnathu preset value aanu and cv nu arayunnathu current counter value aanu അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് സെൻസർ നിന്ന് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഏതിലേക്ക് വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരും ആ ഇൻപുട്ടിൽ സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് കൗണ്ടർ വാല്യൂ അത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എത്രയാണോ ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ പി വി കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആ വാല്യൂ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു സോ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കറണ്ട് കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് ആ സമയത്ത് സെറ്റ് ആവണം അതായത് എപ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വി ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പി വിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സി വി പി വിനോട് ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സെൻസർ സെൻസർ എന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് അതായത് ല
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സോ ഈ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ അഗെയിൻ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ സി വിനെ അഗെയിൻ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു റീസെറ്റ് കൗണ്ട് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഏതിലേക്ക് പോകും ഐ എൻ ഫൈവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പി എൽ സിയുടെ ഐ എൻ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകും സോ അത് എവിടത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ റീസെറ്റിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി വി എന്താവും സീറോയിലേക്ക് സെറ്റാവും സോ ഇതാണ് ഒരു അപ്പ് കൗണ്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ ഡൗൺ കൗണ്ടർ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൗണ്ടിങ് ഡൗൺ ഡൗൺ ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ അപ്പ് കൗണ്ടറിൽ ഇൻഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ അത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡൗൺ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലോഡ് ലോഡ് വാല്യൂ പിന്നെ പി വി അത് സെയിം ആസ് അപ്പ് കൗണ്ടർ അതായത് പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ദെൻ കറൻറ്റ് കൗണ്ടർ വാല്യൂ സി വി പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സി ഡിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് സമയ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ സീറോ അല്ലേ ഉള്ളത് സോ അത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട് ലോഡ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ആ ലോഡ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ സി വിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി വിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും സി വിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ആവും സി വി ഓരോന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ആവും ഈ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ വന്നു സോ ഇവിടെ ഇപ്പം പി സി വിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് അത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് വരും നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ വരും സോ അത് എഗെയിൻ ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ അത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് സീറോ സ്റ്റേറ്റിലെത്തും ആ സീറോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ എന്താവും സെറ്റാവും അതായത് ഈച്ച് പൾസ് ഓൺ സി ഡി വിൽ കൗണ്ട് സി വി ഡൗൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് വെൻ സി വി ഇസ് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ക്യൂ ഈസ് സെറ്റ് അപ്പം സീറോ സി വി സീറോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ സെറ്റാവും അപ്പം ഈ ലോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂവിന് എവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സി വിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ലോഡ് വാല്യൂവിൽ എൽ ഡിയിലേക്ക് ഒരു പൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പി വി വാല്യൂ എവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും സി വിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും ദെൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ സി ഡിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഡിഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരും സോ ഇതാണ് ഒരു ഡൗൺ കൗണ്ടർ ഇനി അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടറിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ സോ അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടറിൽ ഇപ്പം സി യു അതായത് നമ്മുടെ അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടറിൻ്റെ അപ്പ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ ഡൗൺ കൗണ്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺ കൗണ്ടറിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ അപ്പ് കൗണ്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യു ആയിട്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ കൗണ്ട് അപ്പ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ബാക്കിയെല്ലാം റിമെയിൻ സെയിം ആണ് അതായത് പി വി പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ എൽ ഡി ലോഡ് ആർ റീസെറ്റ് മറ്റേത് കൗണ്ട് കറൻറ്റ് കൗണ്ടർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ
അപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് ചെക്ക് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് പാസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ സി വി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബൈ ടു ആയി ദെൻ അതും ചെക്ക് ചെയ്തു അതും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സി യു സി യുലൊരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടി സി വി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഓക്കെ അല്ല സോ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺലി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിൽ സി വിയുടെ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയി സോ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ആ സി വിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം സി ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി ഡിയിൽ ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി വിയിൽ എന്താവും സി വി അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് ടൂലേക്ക് പോകാം ടു ആയി അപ്പം ടു എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റും ടു ആണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ വാല്യൂം ടു ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ ഈ കൗണ്ടേഴ്സിന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് അതായത് യൂസ് വേർഡ് ആസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേർഡാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് അപ് ടു ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വരെ നമുക്കത് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് സോ ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കൗണ്ട് അപ് ടു സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കൗണ്ടേഴ്സിന് മാക്സിമം കൗണ്ടിങ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് ലിമിറ്റ് സോ ഇതാണ് കൗണ്ടിങ് ലിമിറ്റ് അതേപോലെ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് അപ്പ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് സോ ദിസ് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ട